Wir gucken jetzt das Video Teddy Baldessar in Kombination mit unserem Kevin O'Leary bei Jacob Co. All right, everybody, here we are in a most remarkable place. We're at the headquarters in New York City of Jacob Co. Now, we've got Mr. Jacob himself here. This guy's a legend in the watch business. Why? Because he did a transition, a morph, if you want to call it. Er, also man sieht, man, man sieht ihm schon an, er hat schon einiges im Leben durch. Ne? Er hat schon einiges, einiges gesehen. Also, äh, ja, also ich habe Geschichten gehört von einem Mitarbeiter. Also der ist wirklich, also ich sage euch eine Sache. Also er ist, also wenn, wenn ich das alles erzählen könnte, was ich da gehört habe, was so Customer Relationship angeht. Sag's euch. Er ist schon einfach ein cooler Typ. Weil wie er gesagt hat, Legend, das er ist einfach schon auf jeden Fall, ne? Seine Vergangenheit auch sehr bewegend, ne? Aber ich finde, er, er, er strahlt das einfach aus. Er ist schon äh, der gesamte Look, weißt du, Anzug mit, mit äh, Weste und die Haare, der Teint. Es ist schon einfach der komplette Look. Ich finde, also ich finde es der Jacob the Dealer, ja. Call it that. From being a jeweler, classic jeweler, very successful jeweler into one of the world's premier watchmakers, but not just any watch. I call these pieces absolutely insane. Die hatte ich auch mal. Cool Ohr. These are off the charts. These also lass mal gucken, was sie denn kostet. Das war Jacob äh, Solar, Solaris? Ne, Jacob Solar. Astronomia Solar. Gibt nix? Gibt nix. War eine gute Uhr, echt. Ich habe die damals auch für ein Appel und ein Ei abgegeben. Für ein Appel und ein Ei, das weiß ich noch, an einen Händler in Schweden, glaube ich. These are crazy, unbelievable movements. Geile Uhr. I mean, it's legend. And I brought Teddy with me because he is my grasshopper and I have to show him new ideas all the time. And bring him into the watch world in a big way. Jacob, me. My grasshopper. Alter, was ist das für ein Diss? Der Typ, sein Leben, sein <lacht> Sein Leben ist, nur Uhren-Content zu machen. Er ist einer der größten Uhren-YouTuber der Welt. Und er sagt, er ist ein Grasshopper. Teddy. Hello, Teddy. Jacob, pleasure. Nice to meet you. Pleasure. Yeah. Good to see you too, Good sir. Good to see you too. So the reason we're wearing these gloves is these timepieces are incredibly rare, incredibly expensive. And we're going to take you on a journey. For collectors, when you found all you want to buy of Rolex and all the Pateks you need and all the APs you've got and you have every Jorn, That's when you hit Jacob, oh, because thank you. there's nothing like this on the planet. So let's start the journey together. Why don't you walk us through your move? Also ich muss sagen, Jacob and Co. Man kann sagen darüber, was man will. Das ist einfach ein anderer Vibe. Jacob and Co. Uhren. Erstmal haben sie eine krasse Präsenz. Jacob und Co. Uhren. Jetzt mögen viele Leute, auch wenn das jetzt als Highlight-Video hochgeladen wird, viele Leute werden sagen, oh, bla, 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 und sieht so aus und so aus. Guck mal, wenn du reich bist, ich rede von reich, wenn du in Russland oligarch bist, wenn du, das sind Kunden. Für, für Jacob Co. Wisst ihr, was für Leute da reingehen? Hör mal, ich habe von, es gibt Kunden, die kaufen in einer Session 6, 7 Uhren. Das ist kein Spaß. Die gehen in, in den Laden rein, jetzt in Dubai zum Beispiel, so, die gehen rein und ziehen sich einfach 6, 7 Uhren. Und so, so, davon gibt es sehr regelmäßige Kunden. Die immer wieder, die, die kaufen auch keine Rolex oder sowas. Aber wir reden jetzt hier wirklich von Verm sehr, 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 sehr vermögenden Leuten. Sehr vermögenden Leuten, die auch auf eine andere Art und Weise Geld verdienen. Die auch eventuell mit der Regierung gewisse Deals haben. Also da gibt es ja verschiedene Sparten, die man als Privatperson abdecken kann, als Zulieferer oder auch im afrikanischen Kon Also ich sag mal so, die Leute, die bei Jacob Co. einkaufen, die verfügen generell über ein anderes Le Level an Reichtum. Muss man ganz klar sagen. Welt Weltstars, guck mal, Weltstars tragen auch Jacob Co. Auf jeden Fall. Aber die Leute, die jetzt das konsumieren in einem Volumen, das sind auch keine Weltstars. Also die gehen dahin. Das sind schon, wenn du mal überlegst. Aber ich sag euch auch ehrlich, das ist auch dann nicht die Gehaltsklasse von, von, von mir oder von, von... Das sind auch Kunden, die, 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 die laufen auch durch Malls und, und gehen dann in solche Läden rein. Das ist auch ein Produkt, was du wahrscheinlich beim Graumarkthändler schwieriger los wirst. Das funkt, das funkt, dieses Konzept der Uhr funktioniert besser in solchen Metropolen, auch in der Dubai Mall, in New York und so. Wisst ihr, das ist einfach nicht so, dass die Leute sich dann auch auseinandersetzen so mit dem Preis und sowas. Das ist einfach anders. Nein, guck mal, Max, natürlich... Gröbel Forsey ist viel informierter und ist auch ein anderes Produkt, klar. Aber wenn du jetzt einfach was, ja, das, äh, was soll ich sagen? Also die Leute fühlen sich immer zu gewissen Sachen auch hingezogen und das trifft halt bei ihm 
Also, ja, das trifft halt bei ihm dann auch zu. Ne? Du hast sehr große, visuell plakative Sachen, gar nicht schlecht oder gut gemeint, sondern ja. Wie komme ich auf das Gehaltslevel? Also ich sag mal so, wenn du in der Rüstungsindustrie beispielsweise arbeitest und im Ostblock tätig bist oder wenn du ähm, für die Regierung auf den afrikanischen Kontinenten arbeitest, dann kannst du dir schon ein paar Uhren von denen vielleicht mal auf a regular basis ziehen, so mäßig. Ne? Oder wenn du, naja, also, also es gibt viele Kunden, die aber, also ja, du musst schon extra ordinary Jobs auf jeden Fall ausüben. To Jacob, and I want to say something. I have two on my wrist. This one is the first watch he ever made. My favorite of all of his watches. His entry-level watch is a painting outside the office with this on it. That's Everywhere I wear this, people say, what the hell is that? Really? Tell us about this. Yes, so this is called Five Time Zones. This Five Time Zone watch is the very first watch I designed. Uh, when I drew this watch on the piece of paper, people thought I'm funny, this is Mickey Mouse watch. But I said, no, we love, I love the colors. I love this uh, beautiful colors because I could wear, uh, I would supply four bands for the watch. Nobody did that before. Fast jeder hatte red die band for me. Of course, yeah. red, you had yellow, blue, you know, whatever colors was in the face, you had those colors in the box. See? What was in your head designing that dial? Oh, to have fun watch, to have something fun and tell you five time zones because at the time, 2001, a lot of uh, people were moving around the world for, you know, whether they're doing shows or TV shows or musicians or sports people. So they want to know what time is it in Japan? Yeah. Tokyo. What time is it in LA? What time is it in New York? I what actually, I, these are big enough to actually see the time and it's okay. one of my most precious watches in the sense that I actually use it for that reason when I travel. Plus it's a lot of fun. What do you think, Teddy, when you first saw that? How nuts is that? It's very unique. It's very different. Jacob, question for you. So when you, you had this reputation as a jeweler, What allowed you to push forward? Was it your own just personal pursuit or were you also getting a lot of requests from your clientele that you wanted to move into watches? How did that work? Well, since I become a jeweler, um, I always wanted to make my own watch. I'll tell you why. Uh, when I was 13 years old, my father gave me a watch as a gift and I still have it. Mm -hmm. And it's really touched me, you know, and it was so special, this watch. It was not nothing expensive. It was dual time zone, two mechanical movements, simple, with the world in it. I could show it to you. I think I have it here you know, like, to show it to you. Uh, so I always wanted to become uh, either watchmaker or make my own watch, right? And um, when the time came, the right time, not that I had request or anything, I already had a successful jewelry business. I said, now is the time for me to design my first watch. And it was not easy. It's very challengeable to go to Switzerland, to, to have to get someone to actually make your watch, you know, mm -hmm. it's, it wasn't easy. And here it is. Yeah. <laughs> That's why it's legendary for me to be at the beginning of a trend. Of a movie. Teddy is schon the grosser, ne? The Teddy im Verhältnis. Let's get into Where you went. Guck mal, Teddy, ey, der Teddy sieht aus, als wäre das auch, sage ich mal, ein massiver Pumper. Guck mal, hier daneben, ne? Ey, ich sag's dir, äh, Kevin O'Leary sieht neben Teddy aus, als wäre das quasi, also ich, also ich will irgendwann mit Kevin O'Leary auch ein Video drehen, ich, ich, ich sag jetzt nichts, aber die größten Verhältnisse, natürlich, das ist auch, glaube ich, Weitwinkelobjektiv, aber das sieht schon so aus, als wäre es, also, als wäre der Grasshopper schon ein halber Riese, ne? Guck mal hier gegenüber beide, aber guck mal beide, beide, auch der Kopf, guck mal, guck mal wie groß, das kommt mir vor, als wäre der Kopf doppelt so groß wie von denen, oder? Meine ich das jetzt gerade nur. Because these pieces, particularly some of the ones we're going to see, are, are just, they're almost imaginary watches. Yes. To get exactly. designers to make these things. It's just pushing the status quo of what is possible for watchmaking a lot of yes, ways. And these absolutely. are unconventional, yes. going against the norm in every aspect. So let's start with something that you're really proud of. I am very proud of hm. everything in this box. A little bit of okay, uh, pull some out. Of let's each let's that, get to the hardware here. Uh, we could start from very first complication that hm. I did. You know, I always wanted to make something never been made before. You know, I, I always saw this. Commercial. Where did you get this idea of giant size? I mean, this, these are big statement pieces. Mm, well, some of them are big and some of them are smaller. But um, to me, guck mal, das. Ich sag euch auch eine Sache. Da hatten wir zum Beispiel hier unsere Kunden. Unsere Kunden würden sagen, das ist jetzt zerkratzt. Das ist eine neue Uhr von Jacob. Okay, eine neue Uhr. Sagt, Alter, trag die Uhr. Ja, was Schütze mit Kratzer, ja? Trag die Uhr einfach. Da hatten wir auch in Dubai so ein paar Gespräche drüber. Aber man muss dazu sagen, die deutschen Kunden sind auch teilweise anders. Natürlich auch, wenn es die erste, das kann man auch nicht vergleichen. Je teurer die Uhr ist, desto leichter ist auch der Kunde. Zum Beispiel euch, wenn ihr jetzt sagt, ihr gibt 200.000 Euro, 300.000 Euro für eine Uhr aus, würdet ihr sagen, das würdet ihr bemängeln. Ich schwöre euch, bei Jacob bemängelt es keiner. 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 Es ist so. Es ist wirklich so. 
and I kind of make a watch for myself first. And you see who follows. Yeah, and then I see maybe there's a few more people who like it, you know. So this is first, very first in the world made 31 day power reserve. It's 31 day. So all a of month. The, all of those are barrel stacks. So you have how, how many barrels are stacked specifically on top of that? Uh, I think there's seven. Yeah. But you have here 31 day calendar. Wow. And this is the time zone. Uh, the I time. mean, I've never seen a movement like that. And so most important, yeah. yeah it's look crazy. at that. Just feel the weight of that. <laughs> that's in white gold. It also comes in titanium that's very light. White gold winding through these little flaps yes. on the side, and then you also have... Now, like, again, no one ever did vertical turbine. This was very first vertical turbine. It's pretty cool. Right. I mean, that's, that's just, I mean, that's, that's right off the charts. I mean, and nobody was thinking that way when you brought this to yes, the market. This was success overnight. And what did critics say when they showed up with something like this? I was like, wow, what's that? It looks like an engine of the car. Like, what is it? And the idea came from very simple uh, places. Like, you see these um, uh, um, barrels? Mm -hmm. When I was a kid, we had this uh, electrical uh, meter. meter. Uh, you know, yeah. you know, that's where I got the idea. It was identical as this. So I took the idea and put it in here. It's incredible. So, I mean, that, that piece is absolutely stunning. And at the time when I made the 31-day power reserve, the, the most power reserve was 14 days by IWC. Well, you have enough room in that thing. It's a tank. It's a tank. It's a tank. All right, something else. So Take next, us in a different direction. Right. So next after that, I, um, I will introduce you to, mm, let's see, the next important piece I designed was Astronomia. Astronomia. This is ground breaking. Diese Uhr. Ja. Wenn ich an Jacob denke, auch. Yes. Wunderschön. It's 3D. Yeah. Das einzige Problem ist, die haben zwei Größen und diese mit diesem ähm, mit diesem Triple X Turbo gibt es, glaube ich, nur in 48 mm oder 52 mm und das ist einfach humongous. It for three years and then in the end it's just not workable. Mm -hmm. So I took a chance and we developed this whole system where you have you know, the whole movement actually but rotating this around. This became your signature look. When I see this piece on people's hands all around the world, I know exactly what I'm looking at. Nobody else makes pieces no, like this. The, Teddy, look at this. The bubble, this is incredible. You know, I, I wanted to look to make it perfectly rounded. It's incredible. That's crazy. I mean, this, floating this, was a this is a breakout watch, in my view, because it, it kind of made you who you are in the watch space. And then you started doing, you know, some differentiation from that, including this latest thing we're going to look at in a minute. But mm -hmm. that is... I think incredible. Shortly after this, I designed this watch where it's much more complicated than Astronomia. It's a, a sky Astronomia. Astronomia yeah. sky has um, wow. three more functions and three more complications. Yeah. It has... Um, Wunderschöne Uhren. It's a, I made Unique. It smaller. But you see it has the DNA of the space. Yeah, of course. It's, yeah. So you have this running seconds as one of the arms. Right, so running Marvel. seconds. Yeah. You have the globe on top that's showing you night and day. It's 24 hours. Then you have the whole movement again moving all the way around for in 10 minutes revolution Guck mal, Kenobi natürlich Kenobi da gibt's yeah, genug Leute die pass auf soll ich dir mal sagen wie es abläuft jetzt Spaß beiseite weißt du wie es abläuft da laufen Leute durch die Mall sehen Jacob und Co und sagen ja sieht gut aus gehen rein kaufen sich die Uhr kaufen einfach die Uhr so auf locker das kann man sich nicht vorstellen das können wir uns in Deutschland nicht vorstellen, dass man irgendwo reingeht, für 500.000, 600.000 Euro einfach kauft. Nicht hier reden, hier morgen, Frau fragen, Hund fragen, Oma fragen, Papa fragen, die Großeltern fragen, äh, nochmal dreimal überlegen, nochmal äh, darüber sprechen, ob man nicht einen Schnürsenkel umsonst mit dazu bekommt, sondern die gehen in den Laden rein und kaufen sich die Uhr. Ich hätte das mir auch nicht gedacht, aber so läuft es. Ich habe es selber gesehen in meinen eigenen Augen. Next. Next interesting piece after this, we designed um, Twin Turbo Furies. There's a watch behind you, actually. Yeah. I love this watch because, again, interesting. Um, Twin Turbo. Really Aber schon you, uh, sehr anders vom Look, right ne? Um, this watch has 920 components. Let's talk about price on this one, Jacob. What, what does this cost? The way the diamonds is 1.3 million. 1.3 million. That's what we're talking about here. That's what we're talking about. I mean, anybody that's going to spend 1.3 million loves the piece, is a major collector, understands the vision of this piece, and obviously this is a showcase monster. I mean, you're walking in with a piano on your wrist here. 920 components, yeah. two triple X turbines, power reserve on the bottom, power reserve, mono, minute, minute, minute repeater, minute repeater <laughs> mono pusher chronograph, pit board. You can go on and on and on. You want to pull it's the slide? It's too complicated. Pull the slide. Do it. King Wolf, viel Spaß mit der Uhr. Now, for your protection, it takes time. Look at that. You hear it? There it is. Beautiful. Yeah. You have to. Fantastic. 
Yeah. It's singing a song. That's a fantastic. And that's only two thirty now. If you put it like quarter yeah, to yeah, twelve, yeah, you'll yeah. get a lot more. Yeah, that's crazy. And mono pusher chronograph. Mono pusher chronograph. Take a look of the back of the finishes of the movement, please. It's a piece of art. This is most difficult to do. To finish every uh, uh, bridge. Bring another one. Yes, sir. So the, the beat goes on. <laughs> yeah. The next proud piece we could show you would be Chiron. Chiron is a um, partnership with Bugatti, as you know. Yeah. This is the famous Bugatti piece. Yeah, this is That's crazy. crazy. Auch das zu fertigen, da gehört schon was zu, ne? Das, das, das Design rauszuhauen mit dem Produzenten, das wird für Jacob auch ein Pain sein. Right, this is like a start button. Just press it once and you'll see it work. That's crazy. So it acts like a combustion engine. Gibt es eigentlich europäische Länder, außer falls man Russland dazu zählt, die sich für solche Marken für den Markt bildet, was die sich dazu... Ach so, also ich sag mal so, jetzt gerade welche, also Deutsche kann, also do, nein, also der ganze Look der Uhr, äh, dieses laute, dieser teure Luxus, also in Deutschland wirst du dafür keinen finden. Deutsch, also Deutsch trägt, der, der Typ trägt maximal eine Richard Mill. Und da sagt er schon, okay, weißt du so, was ich meine. Ähm, von daher, äh, das ist glaube ich nicht so das, was die Leute hier präferieren. Es wird vielleicht schon ein, zwei, es wird schon ein paar Leute geben, aber das richtet sich schon eher nach, äh, nach anderen Märkten. Ne? Andrew Tate hat die auch, ja genau. Ja, richtig, der hat sie auch auf spontan gekauft. Ja. Und der Preis auf diesen? Es ist ein solid piece. Die uh, Gold uh, Version geht um 380.000. 380.000 und der Sapphire? 1.3 Millionen. Wow. Yeah. 1.3 Millionen. Yeah. Teddy, der Preis war nicht ein Objekt. Was würdest du von diesen beiden nehmen? Probably go with uh, gold. Gold looks beautiful. Yeah, gold. Stuff. It reminds me of the car itself. Yeah. No, yeah. Aerodynamic line. But yeah, this, yeah. I mean, just seeing how that emulates like the pistons on an engine. Yeah. I'm not even a car guy, and this is this is fascinating scene to watch, actually. Yeah, this is, this is, uh... yeah, the collection will be sold out very soon, but I think it's uh, first uh, two quarters uh, in 2023. Okay. It will be all delivered, and then we're going to start a new project. <laughs> <laughs> so when people, like, what's the relationship with a customer with Jacob Co? Is it, do they come with a, a thought in mind? Do you work with them on like something customer? Is it more like, hey, this is what we're producing? You have standard production pieces, but I imagine there's a lot of projects that you walk hand in hand with the customer. Was, on too. It's very, was für eine really Abstimmung jetzt noch mal ein Video mit? I'm mainly design, Alter, ich möchte mit Kevin ein Video drehen. Natürlich mit Jacob. Ne? Die Jungs haben mich eingeladen. Der Sohn hat ja die Firma, also Teile davon übernommen. Ich habe auch die Nummer von äh, dem Sohn von Jacob. Wir hatten mal ein äh, Problem in Geneva. Oder, oder nicht, also ich hatte, oder vielmehr, ich hatte ein Problem. Da hatte er sich gemeldet. Äh, oder wir haben uns kurz ausgetauscht. Und äh, aber mit Kevin würde ich gerne was drehen. Very. <laughs> I mean, that so, is just. You know, like in 2016, I think, or 17, I, I was kind of bored and I said, you know, I'm going to Basel show. I don't feel like I have enough to show. So I told my team, we're going to build a watch that's going to be called a billionaire. So what? The billionaire. Yeah, the billionaire. So this is Billionaire. The name is Billionaire. So the first watch I, I mean built. Zum Beispiel die, ne? Man denkt auch, so eine Uhr ist jetzt schwer zu verkaufen. Natürlich ist sie schwer zu verkaufen. Aber davon sind schon ein paar über den Ladentisch gegangen. Könnt ihr euch das vorstellen? Natürlich muss man sagen, dass jetzt auch nicht, dass die Preise fest sind. Ne? Man kann schon sehr gut verhandeln bei Jacob. Ne? Da gibt es schon hohe Prozent an Zahlen auch. Aber ich sage euch, auch so, am Ende musst du trotzdem für so eine Uhr 5, 6 Millionen hinlegen. 4 Millionen, 5, 6 Millionen hinlegen. Ne? Äh, je nachdem welcher Cut natürlich. Aber glaubt mir, da gibt es schon ein paar Jungs, die haben sich die auch geholt. Die haben einfach sich die gezogen. Finde ich schon heftig. Million Dollar Watch. What is, is that the price of this? No, this is three million. So imagine the 18 yeah. had large diamonds. Same with the watch was the same size more or less, yeah. just much larger diamonds. So instead of one block of diamonds here, the several was one big one. So big stones, all the way, that's what made the price. Yeah. So we made this watch and it made so much noise, so much publicity in the Basel show. Of course, my whole team thought I'm crazy making that watch, but then in the end they realized it was worth it. And did it sell? That of piece? course. Somebody has it. Invest, Mark Gaming, Marky Gaming TV als Invest, immer die Leute Investment, Investment, immer die, die, ich sag dir mal, was die machen. Die kaufen sich die einfach. Dieser eine Typ, von dem ich spreche, der sieben gekauft hat, 
Äh, also ich glaube, in der ersten Session waren es vier oder fünf und danach hat er nochmal sieben gekauft. Und dann, also wenn ihr die, wenn ich die Geschichte, ich will jetzt keine Internas rausbringen, wenn ihr die Geschichte hört, da fallt ihr um. Ja. Also es also, ist einfach eine super Geschichte. Auf jeden Fall, der Typ kauft ja, die Leute kaufen es einfach. Meinst du jetzt Andrew Tate oder sonst jemand, der denkt darüber nach, was die Uhr hinterher wert ist? Das interessiert doch keinen. Yeah, doesn't Floyd Maybe Floyd paid about a yeah. second piece, yes. Mm. I mean, it really, really... How, how many diamonds are we talking here in the setting? Here? This one is, has 170 carats. But <laughs> not, it's not just diamonds. You know, it's people think... It's yeah. not so easy to just put together. Every stone has to be cut specially to fit in. This, this is blending your history as a jeweler extraordinaire yeah. just the jewelry with a watchmaker extraordinaire and coming up with something just... I mean, it's... What, what can you say about this? There's no description. So you have like bigger, a... Bigger than life? Yeah. So you have, is there a white gold backing to this that sets all the stones? Is that how that works? This is edge, each part. Yeah. So look yes. at this. Yeah. Each link is connected, of course. Yeah. Yeah. The stones are set on them. And you almost connected. have to design it for the wrist that it's going on because... Yeah. yeah. I mean... I mean, that, that, that really is... I hope the camera will be able to photograph this without burning the lens off. <laughs> it's like looking into the sun. Yeah, it, it's just... <laughs> That's, yeah, that's everyone really who awesome. buys it, you know, there's a limited edition of 18 pieces of that. Yeah, that's extreme. Everyone who's buying bought it is super happy with it. Yeah. All right, keep going. That's just. <laughs> right, but it's not for everyone. Huh? No, 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 I'm definitely so. not. I mean, it's then, um, uh, then we have Epic X. This is simpler watch. This is more for someone who doesn't want. Guck mal, das ist auch die Sache, ne? Wenn wir auch über solche Uhren sprechen und so weiter, wir müssen für uns als Deutsche, also wir müssen einsehen, dass die Welt und ich weiß, das ist schwer. Manchmal verfalle ich auch in diese Spirale. Was sich hier in Deutschland abspielt, ist am Ende einfach ein kleiner Teil. Wir haben hier unseren Kosmos, aber genauso, es gibt halt andere Märkte, die ein Leader sind, auch von der Power, die dahinter steckt. Also darum spreche ich auch immer darüber, wenn wir jetzt über Uhrenpreise so reden und dann sagen, ja, aber in Deutschland hier, Deutschland da oder in Europa, die Preise werden bestimmt in Märkten wie ähm, Hongkong oder wie jetzt äh, Dubai oder wie Amerika, das sind die Märkte, die die äh, Uhrenpreise bestimmen und dann Europa zieht nach. Ne? So. Aber wir haben nicht die Power und auch die Kaufkraft, um Märkte zu machen. Und genau dasselbe ist auch bei der Energie. Ne? Mit, mit der Energie ist es genauso. Wenn andere Leute etwas vorgeben, können wir uns nur danach richten. Das ist jetzt so und da muss man einfach auch mal einsehen. Manchmal, ich selber, weil ich auch hier jetzt lebe, man, manchmal denkt man so, das, was jetzt hier ab, sich abspielt, ist so die Norm für die Welt. Dass man ne, so sagt, ja, aber es ist überhaupt nicht so. Spend a lot of money. It's a simple um, balance wheel um, uh, skeleton watch. Ja, dieses Investment-Thema ist auf jeden Fall so ein Thema, was die Deutschen lieben. Selbst wenn du nach Frankreich gehst oder ähm, selbst nach Italien, wenn ich meine, meine Kollegen anschaue, äh, das ist ganz anders. Wir Deutschen haben solche, das ist in Deutschland ist das so, ein, auch mit diesem Zustand von Uhren und auch die Papiere im Übrigen. Wenn ihr nach Holland geht, nach Amerika geht, das ist ein ganz anderes Konsumverhalten. Wir hier in Deutschland, wenn ich zum Beispiel, ich habe einen Händler aus, aus Paris und der lacht mich immer aus, weil wenn er mir Uhren anbietet, so mit ohne Papiere. Ich kaufe die nie, ich kaufe die nie, weil es auch einfach meine, nicht meine Philosophie ist. Aber er lacht mich immer aus und sagt so, Alter, was ist dein Problem? Sag ich, ja, der hat kein Papier. Sagt der, und? Ist doch eh ein altes Garantiezertifikat. Also, was interessiert dich das? Da sag ich, ja, aber das ist halt nicht, sagt der, Alter, das ist auch trotzdem meine Uhr. Was, was ist dein Problem? Da muss ich schon sagen, klar, hat er, hat er recht, hat er recht. Usually comes to nice. Yeah, nice colors. Well, what's the case size on this? This is it's a, a 44 millimeter. 44? Yeah. yeah that's it. Again, more toward the traditional mm -hmm. motif, you know, the design. Shows you can go in both directions. Yep. Nein, guck mal, Kaufkraft, Anton, was du meinst, die Kaufkraft, wir haben eine noch breite Masse, die sich etwas leisten kann. Diese Schere aus Arm und Reich ist nicht so, so weit aufgeklappt, wie jetzt in anderen Händlern. Du hast in der Spitze, aber die Leute konsumieren dennoch anders. Im Durchschnitt, der, der Durchschnittsverdienst ist halt, wir haben eine sehr starke Basis dennoch. Das heißt, so Uhren unter 20.000 Euro verkaufen wir viel. Aber dafür haben wir oben nicht so viele Leute, die jetzt eine Uhr für 300.000, 400.000 kaufen, weißt du? Das hast du natürlich, in Dubai hast du dafür ein bisschen höher. Und dann, of course, we wanted to have our regular chronograph watch. This is a 47mm. I recognize that. Yeah, that's the one you're wearing. Yeah, exactly. exactly. Very It comes in different colors. Very you know, it's a fun watch. It's nice. Hmm. So there's even moving more towards the classic sports piece. Yeah. Right? Okay, let's keep going. Yeah, then uh, we missed one more. We made, uh, you know, when we made this, uh, when I made the um, Astronomia, then women wanted I've, Astronomia, but then I made a Solar Astronomia. Yeah, that's actually, that, that, that's, that is very tutti-frutti. Yeah, it's tutti-frutti, but the reason is because you have every planet in there, including the Sun, 
So and, I took, I took the solar seat. system, I took the whole solar system and fit it in that watch. That's very approachable. What's the, what's the size of this case? 43. 43, yeah. 43. And the price on this piece? 348,000. Yeah. I mean, it's... The AR coating on that is also... Yeah, you have to down it's up It's very... Um, Doesn't look like you can just grab that right out of right. it. You have the globe that's rotating, you have the whole bottom rotating, mm -hmm. and you have... Uh, it's really nice. Turbian cage. This has to be very popular because it's very, approachable. This is very, very popular because men and women wear it. Yeah. Is your Astronomia your best-selling line? Is that what most people associate with your brand? Uh, yeah, I would say everything sells equally, mm. but... Uh, Astronomia, though, is your blowout. Yeah. That's mm -hmm. what happened. I mean, when you brought that piece, people went, who, who is this guy? Even one Astronomia was sent to space. Really? Yeah, yeah, yeah. We, there was a very first charter to space. Four men flew to space for 17 days. Each paid $55 million to, to fly. And one of them carried my astronomy watch. We have the videos in space, how it's floating in the air. It's working. When it, yeah, everything, yeah, everything was working, 100%. And when it came back, we auctioned it for a charity. Nice. Yeah. How many watches have been spent? Oh, it's, it's All right, right. before now, there's one more in there, right? Uh, this is actually similar to what you're wearing. I wasn't sure you would be wearing yours. This is oh, just this yeah. is a, a regional. Of I course. wanted to start with that, but we already I'm, did. I'm featuring yeah. the red band version of this, but it's, yeah, it's, yeah, it's a different color. You know, the fact that it kind of started you in this business is why I love it so much. Yeah. And it's a great conversation. I was, this was really... Uh, and very functional, frankly. First of all, it comes also with diamonds, and it was really um, uh, successful. How many right? years ago was this, Jacob? 2001. Hmm. 2001. 21 years ago. 21 years. <laughs> Okay, now let's bring out the and big the very daddy. last one. Let's we have talk here, about this Jesus piece. The Godfather. You know, I always loved that movie. Uh, I'm sure you've seen it. Right? Mm -hmm. of course, everybody's seen it. Everybody's seen it. An Italian American, of course. Did, did you see the latest one, The Making of the Godfather? No, I haven't. Well, you should. It's let's called it The Offer. Okay, I'll check it out. I don't know if you did, but I haven't seen it yet. please do because that shows you how they made the first three. And mm -hmm. what is the inspiration other than you love the movie? How did you decide to design this piece? What were you going to put in it? And how did you get the rights of this iconic brand? Exactly. So I was in Florence. And I always wanted to do something with Hollywood. You know, I wanted to be, you know, to do something in partnership or invest in a movie or become an actor or do something. So I was in this uh, cathedral in uh, Florence and I walk in and I hear the Godfather music playing. I said, what? Here? In a cathedral? I'm making the watch. <laughs> I'm gonna make the idea came inspiration right there. Yeah. I will manufacture and design Godfather watch. With well, the music, let's with talk, the music. Let's talk about how many pieces you're making, what they're using. So what I contacted uh, Paramount Pictures. Yeah. They, uh, they knew. Uh, Max, dass du es sagst, ja, und zwar, die, ich kann euch sagen, die neue Marvel, Ende Mai, Ende Mai kommt die neue Marvel. Da uh, wird was vorgestellt von AP. Ende Mai kommt die neue Marvel. They knew you by then. Your, your reputation preceded you with these pieces. Yes, yes, yes. And, and so you were able to negotiate yeah. the rights. Yeah. Yeah. Deutsche sind einfach sehr kompliziert in allem. Ich kann mir gut vorstellen, dass der Kunde, der auf der Seite kauft, gefühlt sich selber von sich selber denkt, dass er Uhrmachermeister ist und sehr anstrengend ist. Marc wird ein Buch darüber schreiben können. Äh, Kenobi, also äh, natürlich, ne, ich sag mal so, <lacht> ich möchte natürlich jedem Kunden, man möchte natürlich jeden Kunden zufriedenstellen. Und jeder Kunde hat auch das Recht, zufriedengestellt zu werden. Wir arbeiten mit mechanischen Produkten, mit Zeitmessern, die teilweise aus den 90er Jahren sind. Aber ich sage dir natürlich, es ist auch sehr viel Unwissenheit mit dabei. Beispielsweise alte Omega-Boxen. Was meint ihr, wie viele Reklamationen oder Anfragen wir bekommen, wo die Leute sagen, die Box ist aber, was ist mit der Box passiert? Die Box ist beschädigt, ich will eine neue Box haben. Sagen wir, ja, das ist halt die Originalbox zu der Uhr. Also Omega hat die damals halt so lackiert. Dieser Lack geht halt kaputt und zerfällt dann. Also das ist halt die Omega-Box, die dazukommt. Das ist halt geschuldet an der Uhr, die aus den 90ern kommt. Ach so, ja, okay, hm, bla, aber das kann doch nicht sein. Das ist ein Luxusprodukt. Und dann kriegt man so einen Text. Ich habe 2800 Euro bezahlt. Das ist doch eine Frechheit. Wie könnt ihr sowas rausschicken? Oder, was haben wir noch? Da gibt es Leute, zum Beispiel, die kaufen die Iced Out Uhr und gucken sich mit einer Lupe die Iced Out Uhr an. Die sagen, ja, aber hier an der Seite, da ist ein Kratzer äh, an, an, an dieser einen Seite und das kann doch nicht sein. Ich habe hier eine 16.000 Euro Uhr gekauft. Wie ist das möglich, dass da ein Kratzer drin ist, das ist unerhört und äh, bla bla. Da muss man sagen, guck mal, die Uhr wird eingespannt auf Wachs. Dann kommt jemand und bohrt manuell Löcher da rein. Dann werden da Steine reingesetzt und dann ist die Uhr fertig. Natürlich kann man das nicht vergleichen mit einer Rolex, die Factory besetzt wird für, kostet dann sagen wir mal 180.000 Euro mit einer 16.000 Euro Uhr. Natürlich sind da Spuren von dem Einfassen, von dem Bearbeiten, von dem manuellen Reinsetzen. Natürlich, das ist einfach so. 
Und das ist natürlich dann schon vom Transport, also dadurch, dass die Kunden halt so neu bei dem Thema sind und dann halt das auch vielleicht nicht so sehr kennen. Darum sage ich immer wieder, Leute, die das schon häufiger mal gekauft haben und sich vielleicht auch selber ins Thema einarbeiten, die können damit besser leben. Da, aber da haben wir tausend Sachen, also wir haben wirklich tausend Dinge, wo man nur sagt, ja, es ist halt wirklich eine Herausforderung, wirklich, wirklich. And how many are you making? So we have regular Godfather without, this is 50 year anniversary. 50 year anniversary is because 50 year anniversary mm -hmm. of Godfather, we made 50 pieces. It's price, price? 550,000. 550,000 sold out. Yeah, they are sold out, yeah. Then we have uh, ongoing uh, collection, 88 pieces in rose gold and 88 in black tantanium. And that is uh, still- So you'll be under. making these for a few years? It'll take two, three years to finish them, yeah. Oh, I can only make uh, four, movements per month. So to hmm. satisfy this whole collection, it takes time. So you have triple axis turbion. 630 okay. components. Wir haben heute übertrieben oft jetzt über Leute gesprochen. Es gibt natürlich auch genauso positive äh, Kunden. Ne? Wenn ich daran denke, was Victoria mir erzählt hat aus Stuttgart, immer da, da haben die Kunden super viele Geschenke gemacht, äh, sind, haben, haben den Mädels äh, Kaffee, Essen gebracht, kleine Geschenke. Wir haben schon, wir haben auch schon brutale Kunden, sage ich mal, die auch einfach cool drauf sind und einfach, was soll ich sagen? Also wir haben, wir haben auch super, super coole Kunden. Ne? Das, wir haben auch super viele entspannte Kunden. Wir haben wir haben, also wir, haben, wir haben auch sehr viele su, su, gute, loyale Kunden, tolle Kunden, ähm, weswegen man das auch macht, so ist das nicht. Aber wir haben halt auch Kunden, die Uhren bestellen, die Uhr dann zurückschicken und dann zum Beispiel die Nüsse oder so aufessen und nicht mit zurückschicken. So was haben wir natürlich auch. Regelmäßig. Regelmäßig. Sehr regelmäßig. Die das Parfum bekommen, das Parfum aufmachen, damit sprühen und dann sagen, dass sie es doch nicht wollen. Das haben wir auch alles. Was soll man, guck mal, was soll man sagen? Also natürlich, guck mal, wir versuchen, das krasseste, das krasseste, was ich in der kürzlichen Vergangenheit gesehen habe, war ein Kunde. Der Typ hat sechs Bestellungen gemacht und ihr müsst jetzt wirklich mir zuhören. Ich, ich glaube, es dauert zu lange, sonst würde ich es euch zeigen. Der Typ, der Typ bestellt, schreibt per WhatsApp, äh, bitte stornieren Sie das. Er bestellt, macht zwei Bestellungen, bitte stornieren Sie die Aufträge. Dann bestellt er wieder und storniert wieder. Alter, ich denke mir, what the fuck? Also es gibt auch Leute, ich weiß nicht, ob die versuchen da irgendwas, äh, keine Ahnung, aber der bestellt, storniert, bestellt, storniert, bestellt, storniert, aber bevor wir es verschicken auch, es macht alles gar keinen Sinn. Wir haben auch Leute zum Beispiel, natürlich solche sch schließen wir dann aus vom Handeln, ne? das müssen wir ja machen, aber das hält auch alles auf, ne? klar. So you have 600, yeah, triple X turbine, this is uh, violin, and this is how you wind the watch. So you wind it, yeah. Like a music, <laughs> music box. Haben die Leute kein Schamgefühl und keinen Anstand? Wieso ist man so MRNG91? Die Leute haben das nicht. Ich habe letztens den Verstand verloren. Vielleicht werden wir das auch mal im Video thematisieren. Da hat jemand eine Gebauer und Gebauer Jogginghose nach drei, vier Monaten zurückgeschickt, weil sie hinten bei diesem Klettverschluss eingerissen ist. Man sieht das mit Gewalt gemacht. Ich glaube, lass es vier, fünf Monate sein getragen, hardcore gerockt. Und hat halt hinten das einmal so auf Also ich schwöre dir, wenn du dir das anschaust und sagt, ja, das ist, das ist einfach so passiert. Ich schwöre dir, ich, ich, da fehlen mir die Worte wirklich. Right? So, we put this back. You press this button. Three here the thing. Hold up here. Look at that. I mean, it just brings memories back to the first movie. Yeah, exactly. So the rights to the music too. Yes, of course, you bring <laughs> everything <laughs> rotates and the whole thing rotates and still tells you what time it is. The Amazing. Same time. It's really something. It's super complicated. I mean, okay, Teddy, which is your favorite piece? Doesn't matter our price. Yeah, let me face yeah. it your way. Yeah. So what are you going to do? We I see mean, like this at least. You know, this is a, this is a style that I, I mean, I'm kind of boring. You know, I'm more yeah. traditional, but you know, either this yeah. or the Bugatti. Yeah, just because these I would are... agree with you. The Bugatti is so unique, spectacular, and, and just eye candy to watch. Right. The pistons are crazy. It's insane. But yeah. this is also really something else. Yeah. You, it's, it's so three-dimensional. Yeah, you see the crystal on the bottom? Mm -hmm. It's one ring. Yeah. It's also never been made before. It's one whole sapphire crystal ring. I mean, that is so Jacob. <laughs> more, compli compli more complicated the better for me. No, Inspired I, by impossible, that's no, why. Do you agree with my pick, or what do you think? I actually, I, I would really suffer between these two. Because I, I love, <laughs> I, I love, I love the Pistons. That's to, we'll get some close-ups of this, but yeah. we, there's nothing else like that in a watch. nothing else like that. crazy. But this is also really spectacular. I like watches that my wife would want to wear. I mean, just so that This you share together. Yeah, I mean, that's like, you know, she's pretty compact. Look at that. I mean, it's, it it's basically just one circle, 43 millimeters. It's, it's not that large. 
All right. And by the way, the way those stones are cut, we invented that. This is 288 facets on each stone. Mm -hmm. It's called Jacob Cut, so it's our own pattern. That's incredible. Yeah. Where are the where, where are the uh, artists that do that? Where are they looking? The stones cutting? Yeah. Some in Thailand, color stones in Thailand, yeah. and then diamonds are in Israel. Hmm. Yeah. It's amazing. There's only a couple of people not to do it. Hmm. Jacob, it's been an amazing journey. Ah, I mean, to be thank you for your time. Video, you right? here today. This is a brand that, I mean, seeing some of these for the first time in person, so this is, I mean, from an engineering perspective, even if the style is not for you, you have to absolutely give kudos to what's going on here. From I mean, it's so over the top. It's just... But it pushes boundaries. And yeah. I think partially, it, hey, that's what watchmaking is all about. Yeah, no, I, I, it, it's fantastic. Thank you so much. My pleasure. And great. Thank you very much for making time Thank you, to come here. Great Thank to meet you. you. That Thank is you. great. Thank you for all right, me. everybody. What a journey. <laughs> what a watch. I mean, this is why we do this, so that you can experience these incredible moments. Tolles Video. From the Bugatti. Sehr, sehr cooles Video. Leute, wir sind am Ende von diesem Stream angekommen. Yeah.